ఇక్కడ అందజేస్తున్నారు కదా లడ్డూలు లడ్డూలు తీసుకున్నప్పుడు భక్తుల ఒక హావభావాలు గమనించి ఉండరు కదా ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా ఫీల్తో భక్తితో తిరిగి వెళ్తున్నారు నా పేరు సత్య కుమార్ టీడీది ధర్మ ప్రచార మండలి అలాగే మా రమా గారు సెక్రటరీ మీ ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాలు ప్రతి ఒక్కరు మా తోచన సహకారం స్వామి దేవులు చేయగలుగుతున్నాము ముఖ్యంగా ఇక్కడ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఒక ఆదేశాలను సారం ఇక్కడ వారు కట్టిన నియమ నిబంధనలు వారు తీస్తున్నాము ముఖ్యంగా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన సర్కిల్స్ గీసాము ఒకటి రెండోది ప్రతి ఒక్కరు మాస్కులు ఏంది అలౌ చేయట్లేదు తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు శానిటైజేషన్ కూడా మేము చేస్తున్నాము హ్యాండ్ శానిటైజేషన్ కూడా చేస్తున్నాము చేసి మాత్రమే లోపలికి అలౌ చేయడం జరుగుతుంది అందుకే అంతకన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే స్వామివారి లడ్డూలు ఓపెన్ చేసే ముందే ఇక్కడ మేనేజర్ గారు శేష్ బాబు గారు కానీ మేము కానీ మేమందరం కూడా మా వచ్చిన భక్తుల సమస్యలోను శ్రీవారి సేవ సమస్యలోను స్వామిని ఫస్ట్ నైవేద్యంగా వచ్చిన లడ్డూలని ఫస్ట్ ఈరోజు నైవేద్యంగా పెట్టేసి వారికి నైవేద్యం గోవిందనామని చెప్పి పూజ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాతే మేము ప్రసాదాలు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దా విషయంలో వీళ్ళందరూ కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు స్వామి ఎక్కడో దూరంగా ఉండి స్వామి మేము చూడలేని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ స్వామి లడ్డు ప్రసాదం చేసి తీసుకొని స్వామి వారి కవర్ రూపం కవర్ కూడా తీసుకుని తీసుకోవటంలో స్వయంగా తిరుపతిలో స్వామి వారు దర్శనం చేసుకున్నట్టుగా ఇక్కడ దర్శనం చేసుకోవటము దండం పెట్టుకోవడం అక్కడ తీసుకోవటం స్వామి దర్శనం లడ్డూలు లాగా తిరుపతిలో ఉన్నవాటికి మేము ఆ అనుభూతి పొందుతున్నామని చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నారు వీళ్ళు ఆ విధంగా తిరుమల వరకు వెళ్ళలేని భక్తులు అయితే ఖచ్చితంగా ఆనందపడుతున్నారు ఇక్కడ అయితే వచ్చి వెళ్ళే వరకు కానీ కనీసం మూడు నెలల నుంచి తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ వన్ మంత్ కూడా అల్సరం కూడా గేర పెడితే ఎందుకంటే వెంట వెంటనే అందరూ భక్తుల్ని ఎలా చేసే పరిస్థితులు లేరు అక్కడ కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళు చాలా ఆనందపడుతుంది ఈ పరిస్థితి ఎవరు వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఎవరు కూడా దూరం నుంచి వెళ్ళలేరు కాబట్టి అలాంటి దూరం భక్తులకి గీతాల్లో స్వామి చెప్తాడు అసలైన భక్తి ఎవరు ఉన్నారో ఆ భక్తులు రాలేకపోతే నేనే భక్తుల దగ్గరికి వెళ్తానని దాన్ని నిర్వచనంగా రుజువు చేసే స్వామివారు భక్తుల దగ్గరికి ఎక్కడో విశాఖపట్నం అమ్మి కాలంలో కలిజామడపు భక్తులకి విశాఖపట్నం వాస్తు తెలుసు భక్తులకి అక్కడ తిరుమల స్వామి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన తరపున భక్తి ప్రసాదాన్ని ఆయనకి అతి ఇష్టమైన ప్రసాదం లడ్డు ప్రసాదం ఆయన ఇచ్చి ఆయన ఇస్తున్నారంటే చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా ఆనందపడుతున్న భక్తులు అందరూ కూడా చాలా సంతోషిస్తున్నారు లడ్డూలు చూసి కళ్ళను నీళ్ళు పెట్టుకుని చాలా మంది ఉన్నారు స్వామి ఈ విధంగా ప్రసాదం ఇస్తాను స్వామి వారి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నారు స్వామి నామాలు చెప్తున్నారు గోవిందనామం తెలిసి నన్ను సీన సినిమాలు వచ్చే ప్రత్యేక రోజు సహస్రనామాలు చేశారు తర్వాత గోవిందనామాలు చెప్పారు పూజ గురుక్రమాలు బాగా జరుగుతున్నాయి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు టైమింగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఎందుకంటే మార్నింగ్ వెళ్ళే వాళ్ళకి ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఇమ్మిడికి పెట్టాము ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ ఎక్కువ ఎండ లేకుండా సాయంకాలం ఆఫీస్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా సీరియల్ సీజన్ కావడం చల్లబడ్డ రావడం ఎయిట్ త్రీ టు సిక్స్ వరకు కూడా అందరు ఎప్పటిలాగా జాప ఏర్పాట్లన్నీ దేవస్థానం వారు ఇక్కడ ఆఫీసర్లు తర్వాత ఇక్కడ మేనేజర్ గారు కూడా చాలా వాళ్ళందరూ కన్వీనియంట్గా చేస్తున్నాం వాళ్ళు పెట్టారు భక్తులే స్వామివారి దగ్గర కాకుండా ఇప్పుడు భగవంతుడే భక్తుల దగ్గరికి వచ్చారని అయితే మనం భావించవచ్చు తాజా పరిణామం చాలా చక్కగా స్వామి చెప్పింది అదే బాలయ్యని భక్తుల్ని దేవ వాళ్ళు అడుగు రాకపోతే గుహలో ఉండిపోతే నేను రాను అని నేర్పించే నానం రాపు నేనే వస్తాను ఆయనతో వచ్చి పాతికలాడిన రోజులు లేవా రామదాస్ ఉంటే రాముడు వెళ్ళలేదా అలాగే మహానుభావుడు బాగా బెగతులని శ్రీకృష్ణ చెప్పాడు ఎక్కడ భక్తులు ఉన్నాడు రానే పరిస్థితులు నేనే భక్తి దగ్గరికి వెళ్తాను అతి భక్తులు మంచి మీద అనుకుని స్వామే వెళ్తాడు దగ్గరికి వెళ్తాడు అంత స్వామి యొక్క లేలు అలా ఉంటే లేకపోతే చూడండి ఇక్కడికి వస్తే మేము అనుకోలేదు పాతి రూపాయలు లడ్డు దొరకటం ఏంటి తిరుపతి స్వామి లడ్డు లేవటం ఏంటి టైమ్ అందరూ ఆనందం పెడతాం లక్ష ఇరవై వేలు అయిపోయిన రేపు మళ్ళీ వస్తున్నాయండి అయితే మేము భయపడింది ఇన్ని వేలు లక్షలు అవుతాయా అనుకున్నా కానీ రోజుకి ఇరవై వేలు రోజుకి వెళ్తే మాకు ఆనందంగా ఉంది వచ్చిన భక్తులే చాలామంది ఆనందపడుతున్నారు చాలా ఒకళ్ళు రెండే తీసుకెళ్తలా ఏంది ఎవరు కడుపులుండే తిన్నాను అన్నట్టుగా ప్రతి ఒక్కరు ఇరవై పది ఇరవై పది తీసుకెళ్తే ఒక లడ్డూలు ఉండే ఎవరు తీసుకెళ్తున్నా అది మాకు విధంగా భక్తి యొక్క ఈ ప్రజల యొక్క భక్తుల యొక్క ఆనందం ఎంత ఉంది ఎంత ఆరాట పడుతున్నారు ఎంత తాపత్రంగా ఉన్నారు స్వామి దర్శనం కొంచెం తప్పించిపోతున్నారు అనేది ఈ ఒక్క తర్క అని అండి అదే స్వామివారి దర్శనానికి తప్పించిపోతున్నారు అని అన్నారు మరి స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి ఆల్రెడీ బుకింగ్ అనేది జరిగాయి కదా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగానే ఉన్న టైంలో కరోనా ఎఫెక్ట్ అనేది వచ్చింది మరి ఆల్రెడీ బుకింగ్ అయిన వాళ్ళకి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ కూడా బుకింగ్ జరిగింది కదా వాళ్ళకి ఏం చెప్పారు తర్వాత వాళ్ళకి స్వామివారికి అక్కడ దర్శనానికి బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళు సేవలు బుక్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రం ఆన్లైన్లో పెట్టారు ఈ పిరియడ్ వరకు దేవాలయం పెరిచే వరకు కూడా ఎవరైతే బుక్ వాళ్ళందరూ తిరిగి వాపసి ఇస్తారంటే ఆ
ఆ విధంగా చర్యలు తీసుకుంటారండి భక్తుల యొక్క అంటే బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళ అమౌంట్ అయితే ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు దానికి ఒక విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసి భక్తులకు అందరికీ ఇన్ఫామ్ చేయడం కూడా జరిగింది వచ్చిన తర్వాత అంటే నియమ నిబంధనలు ఏవైతే ఏర్పాటు చేసి నిర్ణయించబడతాయో అవి వచ్చిన తర్వాత తది అనుగుణంగా వారి యొక్క అమౌంట్ వారికి ఇవ్వబడుతుంది తర్వాత వారికి ఏ విధంగా మరల దర్శన భాగ్యం ఏ విధంగా కలిగించాలనేది తదుపరి ఆదేశాల వరకు మేము వేచి ఏమైనా చెప్పారా అది ఇప్పుడు ఎన్నో సిచ్యువేషన్ బాగోలేదు కాబట్టి ఇంత తొందరగా ఓపెన్ ఓపెన్ అయ్యే పరిస్థితులు లేవు కాబట్టి వాళ్ళకి టికెట్లు ఎవరైతే బుక్ చేసుకున్నారో లేకపోతే అక్కడ రూమ్స్ బుక్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి తిరిగి ఇచ్చేయడం ఏమని అన్నారా లేదంటే అంటే వారు ఆల్రెడీ ఒక నియమం వెళ్ళి పెట్టారు ఈ డేట్లో ఎవరైతే బుక్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఐడి నెంబర్లు బేస్ చేసుకొని ఒక మెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు ఆ మెయిల్కి ఇన్ఫామ్ చేయాలి ఇన్ఫామ్ చేసిన అనుగుణంగా వీటి అన్నిటినీ ప్రాసెస్ చేసి ఏ అకౌంట్ నుంచి అయితే అమౌంట్ వచ్చిందో ఆ అమౌంట్కి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే విధంగా తగు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఇక ఇక్కడ టికెట్స్ కౌంటర్ దగ్గర టికెట్స్ పర్చేజ్ చేసిన వాళ్ళకి మాకు ఇక తదుపరి ఆదేశాల కోసం అంటే అందరికీ రిఫండ్ అయితే వస్తుంది ఏ విధమైన నియమ నిబంధనలు అనేది ఇంకా మాకు బుక్ అయిన టికెట్ల నుంచి ఎవరైనా విరమించుకున్నారా మేము అయితే దర్శనానికి వెళ్ళట్లేదు అంటే రిట రీఫండ్ ఇచ్చేసేనని అంటే ఎందుకంటే గంటకి మూడు వందల మందికి కదా అలవ లాంటిది చేసేది ఉంది అక్కడ ప్రస్తుతం ఏర్పాటు చేసింది ఏవైతే ఉన్నాయో గంటకి మూడు వందలు అనేది అది ఇంకా భక్తులు స్లాట్ ఓపెన్ చేసుకొని చేసుకున్న వాళ్ళు ఇంకా మా దగ్గరికి ఎవరు రాలేదు ప్రస్తుతానికి కానీ పాతవి కోవిడ్ పీరియడ్లో ఉన్న బుకింగ్లు అయిపోయినవి ఇంతకుముందు బుకింగ్ అయిపోయిన వాటికి మాత్రం ఒక మెయిల్ ఐడి ఇచ్చి దానికి రిక్వెస్ట్లు పెట్టుకుంటే దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు ఇక అదే విధంగా ఇక్కడ శ్రీవారి సేవకులు కూడా ఉన్నారు మరి వారు ఇక్కడ లడ్డూలు పంపిణీ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారో అది కూడా చూద్దాం సార్ మీ పేరు నమ్మ వెంకటేశయ్య నా పేరు అప్పారా అండి విశాఖపట్నం మేము ప్రతి సంవత్సరం కూడా తిరుమల శ్రీవారి సేవకు వెళ్తూ ఉంటాము కానీ ఈసారి కరోనా కారణం వల్ల వెళ్ళలేకపోయాము తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మా పిఆర్ వారు పిఆర్ వారు గారు పిఆర్ఓ గారు ఆదేశం మేరకు ఇక్కడ భక్తులకి లడ్డూలు ఇష్యూ చేయమని మాకు మెసేజ్ పంపించారు అందుకని మేము గత ఇరవై ఐదో తేదీ నుంచి కూడా ప్రతిరోజు కూడా భక్తులకి అన్లిమిటెడ్లో పాతి రూపాయలు చెప్పిన దేవస్థానం చెప్పిన ప్రకారం మేము భక్తులందరికీ కూడా ప్రతిరోజు ఇక్కడ ఉదయం ఎనిమిదింటికల్లా ఆదరే ఈవినింగ్ ఆరు వరకు సేవ చేస్తూ క్యాష్ అంతా మేమే హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తూ ఇక్కడ సేవ చేస్తున్నామండి సగం రేటుకే మీరు లడ్డూలు పంపిణీ చేస్తున్నారు భక్తులు కూడా చాలామంది వస్తున్నారు ఇంకా అన్లిమిటెడ్గా వాళ్ళు ఎన్ని కావాలని అన్ని ఇస్తున్నారు మీరు తీసుకునే జాగ్రత్తలు ఏంటి వాళ్ళు అంటే మీరు ఎలాంటి సూచనలు ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి మాస్కులు అని ఇవేమని చెప్పారా శానిటైజ్ శానిటైజర్ యూజ్ చేస్తున్నామండి భక్తులకి భక్తులకి మధ్య డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ అందరూ మాస్క్ వేసుకొని చెప్పులు బయటే తీసుకొని కళ్యాణ మండపంలోకి రమ్మని చెప్పడము లడ్లు ఇస్తున్నామండి మీరు తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఆల్రెడీ మీరు మాస్క్ మేము కూడా మాస్క్ వేసుకుంటున్నాం శానిటైజర్ చేసుకొని అప్పుడు లోపలికి వస్తున్నామండి అది కవర్లు కూడా వేసుకున్నాం ఇంకా గ్లౌజ్ లాంటివి గ్లౌజ్ కవర్ మాస్ హ్యాండ్స్ కవర్ లేనిదే మేము లడ్డు కూడా ముట్టుకోవట్లేదు మాస్క్ గ్లౌజులు కంపల్సరిగా పాటిస్తూ మేము కూడా లడ్డు సప్లై చేస్తున్నాం మీరు ఏమైనా అనుకున్నారు మొదట్లో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో లడ్డులు కొనుగోడా అంటే ఉండడానికి ఏమైనా ఎంతమంది వస్తారా భక్తులు అని అనిపించిందా మీకు మేము కూడా ముందు లోడ్ వచ్చినట్టు భయపడ్డామండి మొదట పాతికవేలు వచ్చింది కానీ పాతికవేలు లడ్డు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి అయిపోయింది తిరుమలలో ఇదే లడ్డు అయితే యాభై రూపాయలకి ఇస్తారు కానీ సబ్సిడీకే పాతి రూపాయలు కూడా దేవస్థానం మన దగ్గరికే తెచ్చి ఇస్తుంది స్వామి దర్శనం కాకపోయినా భక్తులందరూ కూడా లడ్డూలోనే స్వామిని చూస్తూ దర్శనం చేసు స్వామివారి ఇక్కడ దర్శనం చేసుకుంటూ ప్రసాదాన్ని ఎంతో ఆనందంగా తీసుకెళ్తున్నారు అన్లిమిటెడ్లో వెళ్ళకపోతున్నా ఒక బాధ మాత్రం మిగిలిపోయింది తప్ప కానీ ఈ ప్రసాద రూపంలోనే సరే మా దగ్గర ఉన్నారు మగ అని ఒక ఆశ అయితే అవును భక్తులు చాలామంది ఈ కరోనా వాళ్ళు దర్శనం కాకపోయినా స్వామివారి ప్రసాదం మా చెంతకు దేవస్థానము దేవుడు పంపించినందుకు చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నారండి అందరూ కూడా అయితే ఇక భక్తుల మాటలు కూడా విందాం మరి వాళ్ళు లడ్డూలు తీసుకుని వెళ్ళాక వాళ్ళ ఆనందం ఏ విధంగా ఉంది అంటే దర్శనం కానప్పటికీ కూడా ఈ ప్రసాదం తీసుకొని భగవంతుడే మా దగ్గర ఉన్నారని భావిస్తున్నాం వాళ్ళ మాటలను కూడా మరి భక్తిని తెలుసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం మీ పేరండి నా పేరు గోపాల్ అండి కార్పొరేషన్ బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నాను ఏ ఊరు మీది మాది వైజాగ్ అండి ఇక్కడే టౌన్ కేజీహెచ్ బ్యాక్ సైడ్ రెల్లి వీధి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దూరం వచ్చారా అవును సార్ నా డ్యూటీ ఇక్కడేనండి పక్కనేనండి అంటే దాదాపు పది కిలోమీటర్ల దూరం పది పన్నెండు కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ల దూరం నుండి వస్తున్నానండి అదే ఇంత దూరం నుంచి ఓన్లీ లడ్డూల కోసం వచ్చారు అంటే భక్తితోటి
మరి పాతిక రూపాయలు లాడు పెట్టారు సార్ ఏం పెద్దగా ఇదిగా ఏం కాదు సార్ ఏదో రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతే ఒక టీ తాగేస్తాం కానీ స్వామివారికి ఇచ్చినందుకు ఎంతైనా ఏముంది ఎన్ని తీసుకున్నారు మీరు సార్ నేను నాలుగు లాడులు తీసుకున్నాను మొన్న ఒక ఎనిమిది లాడులు తీసుకున్నానండి అయినా ఇంకా తీసుకురామంటున్నారు నా దగ్గర కొద్దిగా డబ్బులు లేక ఇంకా ఇంకా తర్వాత వచ్చి ఇంకా నేను తీసుకుంటాను స్వామివారికి నాకు చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది మా వైజాగ్లో ఇంత సప్లై చేస్తున్నారని మాకు చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది ఆయన ప్రసాదం అక్కడ వెళ్ళైపోయినా కూడా మన దగ్గరికే వచ్చి దొరుకుతుంది దొరుకుతుందని ఆనందం మాకు చాలా బాగుందండి ఆయన చెప్తున్నారు మనం భగవంతుడి దగ్గరికి అంటే దర్శనానికి వెళ్ళకపోయినా కూడా ఆయనే మన దగ్గరికి వచ్చారు చాలా ఆనందం ఉంది ఆయనే మన దగ్గరికి వచ్చారు అంటారా ప్రసాద్ రూపంలో మరి ఆయన వచ్చి మనకి చేతులతో ఇస్తున్నారని ఆనందం సార్ స్వామివారి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆనందంగా ఉంది మాకు చాలా ఏదేమైనా కూడా అంటే స్వామివారిని దర్శించుకోలేనప్పటికీ కూడా ఈ ప్రసాద రూపంలోనైనా సరే ఆయన మా దగ్గర ఉన్నారని భక్తులైతే భావిస్తున్నట్లుగా వారి మాటల్లో విన్నామంటూ మరి ఇక్కడ వారు మేనేజ్మెంట్ మొత్తం తెలియజేస్తుంది ఏదేమైనప్పటికీ కూడా స్వామివారి దర్శనం కానప్పటికీ ప్రసాద రూపంలోనైనా ఆయన దగ్గరికి ఉన్నారనేది మాత్రం చాలా ఆనందించదగ్గ విషయమే ఇలాంటి అప్డేట్స్ మీకు అందిస్తూనే ఉంటుంది ఎస్క్యూ హంగామా కెమెరామెన్ జాయిల్తో కిషోర్ విశా